Hello everyone, a warm welcome to all of you in today's ASIC 2021 Deputy Director Current Event Session. So guys, in today's session, we are going to discuss the top 15 most important MCQs for the ASIC 2021 Deputy Director exam and guys this is the part 24 of this particular series and if you have not seen our previous sessions then kindly watch them as well. So guys in this session I will be discussing the top 15 most important MCQs which are really very important for your ASIC 2021 Deputy Director exam. So before beginning the session if you are new to your YouTube channel kindly subscribe it and press the bell icon to receive all the latest updates of the courses and videos offered by us and you can also join our telegram channel to get the access to the PDF of the sessions. To join the telegram channel kindly click on the link given in the description below. So let's move on to the session. Let's get started. So guys before starting the session today there is one task for all of you that first of all you are required to answer these questions in the comment section below and apart from that the second task is you are also required to track your scores in this particular session ki bhai kitne questions aapke sahi nikle hain out of 15 and then also tell me your scores in the comment section okay so let's begin this session but do remember all these instructions okay so guys when we talk about the very first question which is on your screen so very first question is based on the national polio immunization drive so guys recently the national polio immunization drive has been launched so now in this question first of all what you are required to do you are required to identify the correct statements in relation with the national polio immunization drive so let's discuss these statements let's see that what exactly these are saying so the very first statement is talking about the aim of this particular drive that it aims to maintain the population immunity against the wild polio virus and to sustain its polio free status see we all know that India has got a status of pol polio free okay and guess when we talk about the last case that India was having then it was in 2011 that is more than a decade ago when India's polio, when there was a case of the polio of a child who was suffering from polio in India. So in the last 10 years, there was not any other case. And also to maintain this particular status, this particular drive is being launched. So the second statement says that it is an initiative of the Ministry of Health and Family Welfare. The third statement says under the drive, the government of India administers polio drops to children below three years of age. So basically, is drive kinder kya hoga? कि पोलियो ड्रॉप्स प्रोवाइड की जाएंगी उन बच्चों को जो कि तीन साल से नीचे हैं सो गाइस दीज आर द थ्री स्टेटमेंट्स बिफोर ऑल ऑफ यू प्लीज टेल मी द राइट आंसर इन द कमेंट सेक्शन सो गाइस व्हेन वी टॉक अबाउट द राइट आंसर द राइट आंसर इज बोथ 1 एंड 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड गाइस दैट मींस दैट द थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रिलेशन विद द नेशनल पोलियो इम्यूनाइजेशन ड्राइव सो व्हाट एग्जैक्टली इज रॉन्ग इन दैट Basically, as per the National Polio Immunization Drive, when we talk about administering the polio drops, then this will be provided to the children below 5 years of age and not the 3 years. And that is the reason that the third statement is incorrect. And guys, let's discuss this particular part in much more detailed manner. So when we talk about this particular drive, why we are discussing? this because it was recently in the news as national polio immunization drive 2022 was being launched recently by a union health minister so guys when we talk about first of all let's see that when did we celebrate the polio national immunization day 2022 so in year 2022 we are celebrating this on 27th of february 2022 and what exactly this polio is all about see it is a virus which is having the capability of disabling and life-threatening disease so guys this polio is a disabling and life-threatening disease and it has the capability to infect a person's spinal cord causing paralysis so guys, that is the reason that we are really required to contain this particular virus and to prevent our children from getting impacted with this particular virus so when we talk about the national polio immunization drive here you can see that india conducts one such drive and two sub-national immunization drives for polio every year and what exactly is the aim the aim is to maintain its status of polio free country then which ministry is responsible for this initiative it is ministry of health and family welfare and guys when we talk about the polio drops under this particular drive will be administered to children below five years of age kindly note down this point as this is really really very important from this particular drive okay so let, when we talk about other key points some other key points are being mentioned here like over 15 crore children will be administered the polio drops in this particular drive for year 2022 approximately 23.6 crore will be visited houses will be visited by the nearly 24 lakh volunteers and 1.5 lakh supervisors so guys do tell me that if you have answered the question correctly in the comment section or not and now we are moving towards the next question 
so the next question is which country has recently hosted the one ocean summit so guys one ocean summit was being recently held and what was the aim behind that to mobilize the international community to take tangible action towards preserving and supporting healthy and sustainable ocean ecosystems so guys in this question basically what you are required to do aap sabhi ko batana hai ki bhai kaun si country ne recently one ocean summit ko host kiya tha whether it was france south africa us or india see it is a very very halwa question very very basic question that all of you are required to answer in the comment section so when we talk about the right answer to this question the right answer is france so guys basically why we are discussing this because prime minister has recently addressed this high level segment of ocean one ocean summit and when we talk about the summit this summit was being organized by france in cooperation with united nations and world bank so guys basically when we talk about the presidency then presidency for this particular summit is presently with the france and that is the reason that it has been that it has been organized by this particular country so i hope that all of uh, the above thing is very much important the aim of launching this summit is also very much important and as well we have already discussed this part as well in the today session so now let's move on to the third question so third question is basically about the national strategy on additive manufacturing so guys Recently government of India has launched the national strategy on additive manufacturing it is the kind of strategy which is really going to help and impact positively the emerging startup in the country okay and this is really a future technology so now in this particular question what you are required to do you are required to answer the question in the comment section below by identifying the correct statements in relation with the national strategy on additive manufacturing so guys jaldi jaldi se sari statements pad lijiye and then tell me the right answer in the comment section the very first statement is talking about the releasing ministry that which ministry has released this particular strategy the second statement is talking about some aim that it aspires to achieve 5% of the global additive manufacturing market share and to add nearly 1 billion dollar to the gdp by year 2025 then the third statement say that it aims for the creation of 50 india specific technologies 500 new startups 500 products and 1 lakh new skilled manpower so which one of the following statements are correct in relation with the national strategy on additive manufacturing and guys the right answer is option d that is all these statements which are mentioned here are absolutely correct in relation with the national strategy on additive manufacturing so let's discuss this particular part in much more detail and here you can see that ministry of electronics and information technology has recently released the national strategy on additive manufacturing and that is the reason guys see all such kind of initiatives programs strategies schemes which are being launched by the government they are really very important from the exam point of view and apart from that there is one more important point that is the reports which also you all of you are really required to cover from your exam point of view so now when we talk about the additive manufacturing guys it is basically also known as the 3d printing and in this particular part when we talk about additive manufacturing it is basically a transformative approach in the industrial production basically this manufacture kind of manufacturing enables the creation of lighter stronger and systems so guys basically is manufacturing ke andar kya hoga see hum hamesha dekhte hain jo hamari conventional approach rahi hai we just take a raw material and we just cut it and the cut the extra part usse kya hoga ki hame milta hai baad mein finished products okay but now in this particular kind of manufacturing what exactly is going to happen under this basically it is going to use the cad software or the 3d project scanners and it will direct the hardware to deposit a material a layer upon layer in a precise geometric shape to make the final product and that's why it is really going to be very impactful and that's why this particular menu additive manufacturing strategy was really required in india so now when we talk about different goals under this uh, national strategy on additive manufacturing तो गए सभी के सभी गोल्स जो इस स्ट्रेटेजी के अंडर यहां पर गवर्नमेंट टारगेट कर रही है ऑल ऑफ देम हार बीइंग मेंशन हियर लाइक क्रिएशन ऑफ 50 इंडिया स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज 100 न्यू स्टार्टअप्स 500 प्रोडक्ट्स 10 एग्जिस्टिंग एंड न्यू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स अपार्ट फ्रॉम दैट अचीविंग फाइव ऑफ द ग्लोबल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग मार्केट that means that with this particular strategy government of india basically wants to capture 5% of the global additive manufacturing market across the world and how it will impact it is going to also add nearly 1 billion us dollars to the gdp of our country by year 2025 that means a huge boost to the economy of our country 
so i really believe that this is very much clear to all of you but do not forget to tell me the right that whether you have answered the question correctly in the comment section below okay so now let's move on to the next uh, particular question and next question is on reward program so guys the reward program is once again a very very important program for the watershed management in india so in this particular question what you are required to do you are required to tell me identify the correct statements in relation with the reward program and then tell me in the comment section that what is the right answer so the very first statement says that it is one of the largest water management programs around the world it is a joint initiative of the department of land resources ministry of rural development along with the world bank and the what exactly is the aim the aim of it is to improve the water and land conservations as well as preventing soil runoff harvesting rainwater regenerating natural vegetation and replenishing the groundwater table so basically it is really a very very important program and guys when we talk about the right answer to this question the right answer is that all these statements mentioned here about the reward program are really very very correct okay so guys whenever when we talk about such kind of programs which are being launched by the government of india they are really really very important as we have already discussed you that all the initiatives programs schemes reports strategies all these particular parts are really very very important from the exam point of view and that is the reason that we are covering such kind of all such programs and initi initiatives in our today's session so guys when we talk about the reward program but before uh, discussing the reward program let's discuss that exactly hum ye kar kyu rahe hain why exactly it is important see it was recently in the news because government of india karnataka and odisha along with the world bank they have signed a 115 million dollar loan agreement and uh, this particular loan agreement is going to help in implementing this reward program so guys in this particular part you are also required to remember that what exactly the full form ji full form kya hai reward ki so reward basically stands for rejuvenating watersheds for agricultural resilience through the innovative development so guys ye lamba chauda full form hai hum bilkul yaad kariyega theek hai when we talk about this particular program so guys when we talk about this program it will be implemented in 3 to 4 indian states as a 6 year project and it is one of the largest water management programs around the world so jo basic thing aapko yahan pe yaad rakhni hai na wo kya hai ki ye largest water management program hai across the world उसके बाद ये इनिशिएटिव किसका है इट इज एन इनिशिएटिव डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन एसोसिएशन विद द वर्ल्ड बैंक ओके सो गाइज उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या होगा बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें वाटर को इंप्रूव करना है वाटर और लैंड कंजर्वेशन को हमें इंप्रूव करना है कि बेसिकली हम ऐसा कौन सा प्रोग्राम चलाएं क्या स्टेप्स लें क्या प्रैक्टिस को अडॉप्ट करें जिससे कि हम वाटर कंजर्व कर सकें और साथ साथ हम लैंड भी कंजर्व कर सकें और इसीलिए इस प्रोग्राम को बेसिकली लॉन्च किया गया था सो आई होप दैट ऑल द की इन साइट्स ऑफ दिस प्रोग्राम आर वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू हमने इस प्रोग्राम को बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड गाइज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज ऑन द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन एंड आई एम मार्किंग द स्टार हेयर एज दिस इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट वाई बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कम अप विद सच काइंड ऑफ मिशन इन ऑर्डर टू इन ऑर्डर टू एनहांस द सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटीज इन इंडिया एंड टू प्रोवाइड दी सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटीज टू मेक आवर स्किल फोर्स स्किल्ड इन दिस पर्टिकुलर सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटीज ओके सो गैस बेसिकली वेन वी टॉक अबाउट द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन यहाँ पर आपको फिर से तीन स्टेटमेंट्स दी हैं एंड वॉट यू आर रिक्वायर टू डू आप सभी को करेक्ट स्टेटमेंट्स को फाइंड आउट करना है इन सभी स्टेटमेंट से विच आर रिलेटेड विद द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन सो द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज टॉकिंग अबाउट द एम दैट इट मेक्स टू मेक इंडिया वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर इन द सुपर कंप्यूटिंग एंड second point is that it is jointly steered by the department of science and technology and ministry of electronics and information technology dekho जब आप सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में समझोगे ना तो भाई सबसे पहले दिमाग में आता है कि ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट ही होगा क्योंकि इस कंप्यूटिंग की बात हो रही है ठीक है इनोवेशंस की बात हो रही है कोई नई चीज इनोवेट की जाएगी इसके अंदर बट गाइज सी मेक इट वेरी क्लियर हेयर दैट इट इज ऑल्सो बींग ज्वाइंड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने पूरा साथ दिया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस पर्टिकुलर मिशन को इंडिया के अंदर स्टीयर करने में और जब हम करें कि इम्प्लीमेंट कौन करेगा इस प्रोजेक्ट को सी जब भी कभी ऐसे कोई मिशन या आप स्कीम देखें ना तो सबसे पहले आपको क्या उसका बारे में सोचने की भाई वो लॉन्च क्यों हुआ है ठीक है फिर लॉन्च किया किसने है 
उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है तो ये सब डिटेल्स आपको हमेशा याद करनी पड़ेगी चाहे कोई भी ऐसा आपका इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है इनिशिएटिव है स्कीम है मिशन है क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इन्हीं लाइन्स पर आएंगे एंड दैट इज द रीजन दैट इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कवर्ड सो गैस वेन वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट देन हेर यू कैन सी दैट the cdec pune is going to implement this in collaboration with iisc bangalore so bangalore ke andar indian institute of science hai uske sath milke cdec pune is particular mission ko implement karne wala hai india ke andar and now uske baad implementation cost kya rahegi actually kitna estimate hai ki bhai itna hamara paisa lag jayega desh ka is mission ko implement karne ke liye and that amount is 4500 crore and it will be over a period of 10 years not it will be only for 7 years so guys when here we have seen that the third statement is incorrect so the right answer to this question is both 1 and 2 so guys i will be correcting this in the pdf do not worry about it the right answer to this question is both 1 and 2 okay so guys here you can see the national super computing mission and when we talk about the key details we have already discussed that it has been steered up by the department of science and technology and मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है सी टेक पुणे अलॉन्ग विद आई आई एस सी बैंगलोरु एंड वॉट एक्जैक्टली इज गोइंग टू बी द एस्टिमेटेड कॉस्ट इट विल बी फोर्टी फाइव हंड्रेड करोड फॉर अ पीरियड ऑफ सेवन ईयर्स सो गैज ये की डिटेल्स हैं जो आप सभी को याद करने की जरूरत है इस मिशन के रिगार्डिंग एंड हेयर सम ऑब्जेक्टिव आर बिंग मैंशन हेयर यू कैन जस्ट गो थ्रू दम सी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि इंडिया को सुपर कंप्यूटिंग की फील्ड में लीडर बनाना है ऑल ओवर द वर्ल्ड इससे क्या होगा हम इंडिया की जो कैपेबिलिटी है जो इंडिया बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहा है हम इस सुपर कंप्यूटिंग की वजह से उन सभी चैलेंजेस का प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट विल आल्सो एम्पावर आर साइंटिस्ट मेक देम स्किल्ड इन सच सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटीज एंड इंडिया विल बी सेल्फ रिलायंट इंडिया विल बी आत्मनिर्भर इन रिजॉल्विंग इट्स इशूज सो वेन वी टॉक अबाउट दैट वॉट एग्जैक्टली आर द एप्लीकेशन एरियाज कहाँ कहाँ हम बेसिकली इन सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटीज का इस्तेमाल कर सकते हैं गाइज इट इज द क्लाइमेट मॉडलिंग कंप्यूटिंग बायोलॉजी मॉलिकुलर डायनामिक्स एटोमिक एनर्जी सिमुलेशन बिग डेटा एनालिटिक्स वेदर प्रोडिक्शन गाइज दिस वन पार्ट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट वाई सो क्योंकि हमने देखा कि वही वेदर कब चेंज होता है बेस ऑफ बे मौसम बारिश का होना सो ऑल दीज थिंग्स आर रियली रिक्वायर्ड टू बी प्रोडिक्टेड वेरी अर्ली सो दैट वी कैन प्रिवेंट सच काइंड ऑफ हैपनिंग्स और वी कैन मिनिमाइज द डैमेज ड्यू टू सच काइंड ऑफ इंसिडेंट्स सो दैट्स वाई दिस रियल मिशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री एंड फॉर यू एज वेल टू कवर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सो बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन इज रियली वेरी वेरी इजी क्वेश्चन आपको क्या बताना है आपको बस ये बताना है कि भाई गोवर्धन रिसेंटली गोवर्धन नाम का बायो कंप्रेस नेचुरल गैस प्लांट जो कि एशिया का सबसे बड़ा प्लांट होगा इट वॉज इनोग्रेटेड बस कौन सी जगह पे इनोग्रेट हुआ है बस इतना बताना है वेरी वेरी इजी क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन एंड हेयर द ऑप्शन आर मध्य प्रदेश इंडिया टोक्यो जापान ढाका बांग्लादेश और बीजिंग चाइना सो गाइज डू टेल मी दैट वॉट एक्जैक्टली इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज मध्य प्रदेश इंडिया सो गाइज रिसेंटली ये गोवर्धन नाम का जो हमारा बायो कंप्रेस नेचुरल गैस प्लांट है और एशिया का सबसे बड़ा प्लांट होने वाला है इट वॉज बींग रिसेंटली इनग्रेटेड बाई प्राइम मिनिस्टर इन इंदौर मध्य प्रदेश एंड गाइज वेन वी टॉक अबाउट द implementation of this particular plant this project it will be implemented by indoor clean energy private limited and what exactly is going to be the total cost of this the total cost will be rupees 150 crores so i hope that this is very much clear to all of you and now we are moving towards the next question and next question is once again on the very important aroma mission so guys aroma mission ke upar question aa chuka hai aapke screen par so kindly answer the question in the comment section below इसके लिए आपको करना क्या होगा यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स इन रिलेशन विद दिस एरोमा मिशन तो वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज टॉकिंग अबाउट सी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू वेन एवर देर इज अ मिशन भाई एम क्या है क्यों लॉन्च किया गया है किसने लॉन्च किया है उसके क्या टारगेट्स है कहाँ पर लॉन्च हुआ पहली बार ऑल दीज थिंग्स आर मेंट टू बी कवर्ड बाय यू ओके सो द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज टॉकिंग अबाउट द एम दैट इट वाज लॉन्च टू ब्रिंग एडिशनल एरिया ऑफ थर्टी थाउजेंड हेक्टेयर्स अंडर द कल्टिवेशन ऑफ हाई वैल्यू एंड हाई डिमांड एरोमेटिक क्रॉप्स इट एम्स टू फॉर्मुलेट स्ट्रेटेजीज बेस्ड ऑन बोथ ऑपरेशनल कैपेसिटीज एंड कमर्शियल पॉलिसी इनिशियटिव दर्ड स्टेटमेंट से दैट इट वॉज बेसिकली स्टार्टेड फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी ऑफ चेन्नई so guys in this particular part what you are required to do 
you are required to identify the correct statements and here the correct statement is both 1 and 2 because it was not started from the union territory of chennai instead it was started from jammu and kashmir okay so guys let's discuss this particular thing in a detail manner and here you can see that when we talk about this particular mission then it was a brainchild of council of scientific and industrial research shuru kahan se kiya gaya tha shuru kiya gaya tha jammu and kashmir se example kya hai aromatic plants ka it is like lavender damask rose mushk bala etc so basically ye mission hai kya see इस मिशन के अंदर व्हाट एग्जैक्टली द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू इट इज गोइंग टू ब्रिंग एडिशनल एरिया ऑफ थर्टी थाउजेंड हेक्टेयर्स अंडर कल्टीवेशन ऑफ हाई वैल्यू एंड हाई डिमांड एरोमेटिक क्रॉप्स सी एरोमेटिक क्रॉप्स जिनकी बहुत ज्यादा डिमांड है बहुत ज्यादा वैल्यू है मार्केट में तो उनको बेसिकली हमें उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है दैट वॉज द रीजन दैट दिस एरोमा मिशन वॉज बिंग लॉन्च हम सभी जानते हैं कि भाई गवर्नमेंट जो है इंडिया की वो एम कर रही है कि जो हमारे फार्मर्स की इनकम है ना उनको डबल कर दिया जाए और उसको डबल करने के लिए दिस इज वन सच स्टेप एंड दैट्स हाउ इट फोकस ऑन द कल्टीवेशन ऑफ एरोमेटिक क्रॉप फॉर एसेंशियल ऑयल दैट आर इन द ग्रेट डिमांड बाय द एरोमा इंडस्ट्री तो भाई अब लॉन्च क्यों गया है यहां पर बात साफ हो जाती है टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द फार्मर्स थ्रू कल्टिवेशन ऑफ हाई वैल्यू एंड हाई डिमांड एरोमेटिक क्रॉप बाय अबाउट रुपीज थर्टी थाउजेंड टू रुपीज 60,000 per hectare per year and how it will result it will basically enable indian farmers and aroma industry to not just see earlier india was just producing the raw material it was exporting it but now with the help of this particular mission we will be the exporters of the finished products and not just the raw materials so that's how it is really going to enhance the exports of the finished products as compared to the raw material which we were earlier used to do तो भाई इससे फायदा क्या होगा 45,000 स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स कैपेबल ऑफ मल्टीप्लाइंग क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल डिस्टिलेशन फ्रैक्शनेशन एंड वैल्यू एडिशन विल बी डेवलप्ड अंडर द स्किल इंडिया इनिशिएटिव्स और इससे क्या होगा कि 25,000 फार्मिंग फैमिलीज डायरेक्टली बेनिफिट होंगी एंड दैट इज द रीजन दैट वाई दिस एरोमा मिशन हैज बिन लॉन्च अगर हम रीजन की बात करें ऑल ओवर इंडिया तो भाई यहाँ पर पूरे सभी रीजन की ये लिस्ट दी गई है यू कैन गो थ्रू दैम फॉर द वैल्यू एडिशन तो ऑब्जेक्टिव क्या है ये तो हम पढ़ चुके हैं ठीक है बट कौन कौन से क्रॉप्स इसके अंदर कवर्ड होंगे यहाँ पर ये पूरी की पूरी लिस्ट आई हैव प्रोवाइडेड टू यू यू कैन गो थ्रू दैम ऑन योर ओन फॉर द वैल्यू एडिशन बिकॉज कौन कौन से क्रॉप्स इस एरोमा मिशन में कवर्ड है गैस ये भी आपको करना जरूरी है नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द नोडल एजेंसी सो गाइस दिस पर्टिकुलर मिशन विल बी इंप्लीमेंटेड बाय सीएसआईआर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स व्हिच इज बेसिकली बेस्ड इन लखनऊ तो बाकी की जो पार्टिसिपेटिंग लेबोरेटरीज हैं उनका नाम भी यहां पर गिवन है यू कैन गो थ्रू देम एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क फॉर द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ इंक्रीजिंग ई वेस्ट विल बी इस्टेब्लिश इन तो भाई रिसेंटली ये अनाउंस किया गया है कि इंडिया का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाया जाएगा और क्यों बनाया जाएगा क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भाई नंबर ऑफ फोन्स लैपटॉप्स कंप्यूटर्स तो इनसे जो हमारा वेस्ट जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड द ई वेस्ट जब आपका कोई फोन खराब हो जाए कोई चार्जर खराब हो जाए सो दैट पर्टिकुलर डैमेज प्रोडक्ट विच कैन नॉट बी यूज अगेन इट इज कॉल्ड द ई वेस्ट तो उस ई वेस्ट जो बढ़ता ई वेस्ट है उसको मैनेज कैसे किया जाए उसको मैनेज करने के लिए इंडिया में पहला ई वेस्ट इको पार्क इज गोइंग टू बी एस्टेब्लिश तो वो होगा कहां पर कोलकाता में होगा चेन्नई राजकोट न्यू डेली वेर इट विल बी एस्टेब्लिश दैट इज द क्वेश्चन दैट यू आर रिक्वायर टू आंसर सो गाइज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज न्यू डेली तो रिसेंटली डेली कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि भाई हम डेली के अंदर इंडिया का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाने वाले हैं और उसका एम क्या होगा इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ इंक्रीजिंग द ई वेस्ट सो दिस इज बेसिकली दैट यू आर रिक्वायर्ड टू रिमेंबर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन तो भाई एक और आ चुका है आपके पास इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन दैट इज अबाउट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन तो रिसेंटली जापान ने अनवील की अपनी हाइड्रोजन पावर ट्रेन दैट इज हाइब्री ओके बट अब ये क्वेश्चन नहीं है क्वेश्चन आपका ये है कि कौन सी कंट्री ने वर्ल्ड की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को अनवील किया था 2018 में इट वॉज जर्मनी पोलैंड रशिया और यूक्रेन तो भाई अब बता दो कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी कि कौन सी कंट्री ने रिसेंटली अनवील किया था वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन इन 2018 एंड गाइस द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए दैट इज जर्मनी सो जापान हैज अनवील इट्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन एंड गाइज दिस हाइब्री ट्रेन हैज द कैपेबिलिटी 
to travel up to 140 kilometers at a stop speed of 100 kilometer per hour on a single filling of hydrogen. तो भैया एक बार filling हो गई hydrogen की तो 140 किलोमीटर की दूरी ये train तय कर सकती है at a speed of 100 kilometers per hour. तो basically it is really really going to uh, boost this particular uh, hydrogen energy market as well. Okay, so when we talk about that on which the question was being based on, so guys, basically the question was कि कौन सी country ने world की पहली hydrogen train को unveil किया था 2018 में and the right answer was Germany and this particular train was basically built by Alstom SA. Okay, so that was only required to be covered from this particular question from the exam point of view and now we are moving towards the next question. And guys, the next question is about India UAE Comprehensive Economic Partnership. जहाँ हम देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन की बीच में वॉर चल रही है, वहीं पर इंडिया ने UAE के साथ recently एक historic agreement sign किया है, और ये जो क्वेश्चन है आप सभी के स्क्रीन पर, it is basically based on the same India UAE CEPA, that is Comprehensive Economic Partnership Agreement. So guys, ये historic क्यों है? See, we all know that India is celebrating आजादी का अमृत महोत्सव to commemorate 75th years of India's independence and okay, this year it is also the 50th anniversary of United Arab Emirates so guys do answer the question in the comment section ki bhai kaun kaun si statements is mein yaha par jo given hai wo correct hai in relation with this comprehensive economic partnership agreement here the very first statement says that it is going to increase the bilateral trade from 60 billion US dollars to 100 billion US dollars in next five years. The MOU has been signed between APEDA and DP World and Al Dahra on food security corridor or uske alawa financial projects or services ke liye bhi yahan par MOU sign kiya gaya hai. The third statement says that CEPA is going to generate 10 lakh jobs across various sectors in India such as textile, gems, Jewelry, leather, footwear, pharma, agriculture, products, etc. So guys, jaldi jaldi bata do comment section mein ki in mein se kaun si statements are absolutely correct in relation with the India UAE CEPA and the right answer is option D that is all of the above. So guys, yeh sabhi ki sabhi statements yaha par correct hain aap ki in relation with the India UAE CEPA. See, aisi jo historic agreements hote hain humare बाहर की कंट्रीज के साथ या कहीं पर भी सो गाइस यू आर रियली रियली रिक्वायर्ड टू रिमेंबर देम फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्योंकि ये हाइलाइट्स हैं जो आप सभी को कवर करनी चाहिए एंड दे आर रियली वेरी प्रोबेबल टू बी आस्क इन द एग्जाम सो नाउ लेट्स डिस्कस दिस पर्टिकुलर पार्ट इन द मच मोर डिटेल मैनर एंड हियर यू कैन सी इंडिया यूएई ने साइन किया है हिस्टोरिक ट्रेड पैक्ट और ये इंडिया का पहला बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकन रीजन में दैट इज आल्सो द रीजन दैट इट इज अ हिस्टोरिक एग्रीमेंट तो भाई दूसरी बात क्या थी जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस और यूएई सेलिब्रेट कर रहा है 50th एनिवर्सरी ऑफ इट्स फाउंडेशन तो गैस जब हम बात करें कि एक्जेक्टली exactly CEPA से होगा क्या? See इससे गुड्स सर्विसेज कैपिटल टेक्नोलॉजी की फील्ड में हमारा फ्लो बढ़ेगा और इससे सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होगी गैस 90 परसेंट ऑफ़ द कंट्रीज एक्सपोर्ट्स डेट इस इंडिया से जो 90 परसेंट एक्सपोर्ट होगा डेट विल बिकम ड्यूटी फ्र to the Emirates. So India ko duty free access milne wala hai Emirates mein for 90% of its exports and that is really very going to help India and apart from that it is really going to help India's labor intensive industries like gems and jewelry, textile, leather and footwear, plastic, automobiles, agricultural products. So when we talk about some other key MOUs which have been signed between these two countries and here you can see, see we have already discussed these two particular points then apart from that they have also discussed MOUs on the cooperation in the climate action and education as well. So guys other part you can go through them on your own but here a very important point that जो इस पर्टिकुलर अग्रीमेंट के बाद जो एट प्रेजेंट इंडिया और यूएई की जो वैल्यू है ना जो बायलेटरल ट्रेड की वैल्यू है इट इज जस्ट 60 बिलियन यूएस डॉलर्स एंड गाइस इट इज गोइंग टू इंक्रीज 200 बिलियन यूएस डॉलर्स एंड दैट इज व्हाई इट इज रियली रियली वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर इंडिया एज वेल एज यूएई सो गाइस हियर यू कैन सी द डिफरेंट एंटिटीज व्हिच आर बीइंग इन्वॉल्वड इन सच काइंड ऑफ एग्रीमेंट्स with other organizations in the United Arab Emirates and now we are moving towards the next question. So the next question is basically based on Sham Prasad Mukherjee Rarvan Mission and then in this question you have to tell me that which three statements are correct in relation with the Sham Prasad Mukherjee Rarvan Mission. 
तो भाई पहली स्टेटमेंट ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया था 2016 के अंदर उसका एम क्या है उस मिशन के अंदर क्या होगा ये सभी बातें यहाँ पर प्रोवाइडेड हैं एंड यू आर रिक्वायर टू टेल मी दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिलेशन विद द श्याम प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन तो देखते हैं कि कौन कौन इस सब सवाल का सही जवाब देता है कमेंट सेक्शन के अंदर सो कैज वैन वी टॉक अबाउट द सेकेंड स्टेटमेंट इट इज टॉकिंग अबाउट द एम दैट एग्जैक्टली exactly क्यों इस मिशन को लॉन्च किया गया था और ये स्टेटमेंट ये भी कहती है कि इस मिशन के अंदर 500 हंड्रेड रर्बन क्लस्टर्स को एम किया जा रहा है कि ये इंडिया में बनाए जाएंगे इन अ टाइम बाउंड मैनर एंड वेन वी टॉक अबाउट द राइट आंसर द राइट आंसर इज बोथ ऑप्शन वन एंड टू स्टेटमेंट आर करेक्ट सो गाइज वॉट एग्जैक्टली इज रॉन्ग इन द थर्ड स्टेटमेंट एज इट इज सींग दैट अंडर द मिशन फाइव हंड्रेड रर्बन क्लस्टर्स विल बी डेवलप्ड बट एज पर दिस रर्बन मिशन श्याम प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन ओनली थ्री हंड्रेड रर्बन क्लस्टर्स विल बी इस्टेब्लिश इन अ टाइम बाउंड मैनर सो हेर यू कैन सी ऑल द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स ऑफ द प्रस श्याम प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन भाई दो हजार सोलह में बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया था एम किया था टू ब्रिज द गैप बिटवीन रूरल एंड अर्बन मिशन बेसिकली यहाँ पर जो रूरल एरियाज में लोग रहते हैं उनको हमें उनका हमें डेवलपमेंट करना है ताकि जो अर्बन पॉपुलेशन है वो उसके बराबर आ सके एंड दैट वाज द मेन रीजन दैट व्हाई दिस मिशन वाज बीइंग लॉन्च तो इसमें क्या होगा सरकार जो है आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और बाकी बेसिक फैसिलिटीज सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनका करने वाली है एंड वॉट एग्जैक्टली इज ऑब्जेक्टिव द ऑब्जेक्टिव इज टू स्टिमुलेट द लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनहांस बेसिक सर्विस एंड क्रिएट वेल प्लान रर्बन क्लस्टर्स सो गज रर्बन क्लस्टर बेसिकली हैं क्या दीज आर बेसिकली रेफर्स टू अ क्लस्टर ऑफ नॉन ट्राइबल एंड ट्राइबल ऑफ फिफ्टीन टू ट्वेंटी विलेजेस हैविंग अबाउट थर्टी टू फोर्टी लैक ऑफ पॉपुलेशन सो गैज Another important point here is that 300 urban clusters will be developed in a time bound manner under the Shyam Prasad Mukherjee Urban Mission. So I hope that this mission के बारे में आपको सभी details बहुत ही clear हैं. And now we are moving towards the next question. And guys, the next question is: Which state has recently launched a four-year mentorship program called Project Arohan to provide guidance to the students and hone their skills? So recently, guys, uh, India ki one of the state ne ye Project Arohan ki को लॉन्च किया है अब इसमें बेसिकली होगा क्या है वो स्टूडेंट्स को उस स्टेट के स्टूडेंट्स को गाइड किया जाएगा और उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा तो आपको बस इतना बताना है कि भाई कौन सी स्टेट ने ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आरोहन को शुरू किया है हरियाणा असम केरला एंड बिहार एंड गाइज द राइट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज असम एंड हेर यू कैन सी दैट रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ असम ने ये अनाउंस किया है कि भाई हम फोर ईयर मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम होगा प्रोजेक्ट आरोहन उसके अंदर हम गाइडेंस देंगे स्टूडेंट्स को और उनका करेंगे स्किल डेवलपमेंट एंड दैट इज द रीजन दैट इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली बेस्ड ऑन कोवी फेंस सो गाइज नाम पढ़ के आप सभी को आ गया होगा दिमाग में कि भैया किससे रिलेटेड होने वाला है ये सवाल सो कोवी फेंस That is uh, इसमें नाम है आपका कोविड का ओके सो बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू कोविड नाइनटीन ओनली और इसमें आपको फिर से बताना है इन स्टेटमेंट्स में कि कौन सी स्टेटमेंट है आपकी सही इन द कमेंट सेक्शन बिलो आउट ऑफ दीज थ्री स्टेटमेंट सो द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट से दैट इट इज द वर्ल्ड फर्स्ट प्लांट ड्राइव कोविड नाइनटीन वैक्सीन एंड इट वॉज क्लियर फॉर द यूज इन अडल्ट एज एटीन टू सिक्सटी फोर इन कैनेडा सो बेसिकली कैनेडा के अंदर जो अडल्ट हैं हमारे अठारह से चौंसठ साल की उम्र के बीच के लोग हैं उनके लिए इस पर्टिकुलर वैक्सीन को क्लियर किया गया है ये टू डोज वैक्सीन होगी जिसको प्लांट प्रोटीन से बनाया गया है और इसको बनाया किसने है इट हैज बीन डेवलप्ड बाय द क्यूबेक बेस्ड बायोफार्मा कंपनी दैट इज मेडिकागो आईएनसी फिलिप मॉरिस एंड ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन पीएलसी सो गाइस जल्दी जल्दी बता दो कमेंट सेक्शन में कि क्या है इस सवाल का सही जवाब एंड गाइस व्हेन वी टॉक अबाउट द राइट आंसर तो अगर हम बात करें इन सभी स्टेटमेंट्स में जो कि यहां पर मेंशन है कोवी फेंस के बारे में सो ऑल दी स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट इन रिलेशन विद द कोवी फेंस So guys here you can see that it is the world's first plant derived covid-19 vaccine which has been named as Covifence and it has been cleared in Canada for the adults jinki age hai 18 to 64 ke beech mein theek hai so guys ye cheeze hain jo aapko yaad karne ki zarurat hai kyunki yahan par jo main highlighting point hai na kya hai world's first aur kya hai pehli aisi vaccine pehli aisi hamari vaccine hai ye covid-19 ke liye jisko humne plant based protein se develop kiya hai and that is the most important point that you are required to remember from this particular question in the exam point of view 
Now let's move on to the next question and next question is basically on a scheme and I have already told you that all these schemes are really very important. Ye jitne bhi schemes jo government launch karti hai ya plan kar rahi hai but it has been mentioned in the news then it is really required to cover from the exam point of view aur aisa hi ek question hamare samne hai jo ki hai rail kaushal vikas yojana ke upar so guys do tell me in the comment section बिलो की रेल कौशल विकास योजना बेसिकली है क्या सो so, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है कि भाई क्यों लॉन्च हुई है किसने लॉन्च की है उसके बाद उसका एम क्या है और उस स्कीम के अंडर बेसिकली क्या करने वाले हैं तो गाइज वेन वी टॉक अवर द रेल कौशल विकास योजना एज यू कैन सी दैट हेयर द वेरी फर्स्ट वर्ड इज रेल दैट मीन्स इट विल बी रिलेटेड टू इंडियन रेलवेज ओनली एंड दैट्स वाई इट वॉज बींग लॉन्च बाई मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इन ट्वेंटी उसके बाद एम क्या है रेल कौशल विकास योजना मतलब कि रेलवे कर्मचारी का कौशल विकास करना दैट मीन स्किल डेवलपमेंट सो हेर यू कैन सी दैट इट एम्स टू प्रोवाइड ट्रेनिंग स्किल्स टू द यूथ इन वेरियस ट्रेड्स विद स्पेसिफिक फोकस जॉब्स दैट आर रेलिवेंट टू द रेलवे जो रेलवे से रिलेटेड जॉब्स हैं उस सेक्टर में इंडिया के जो नौजवान हैं उनको हमें स्किल डेवलप करना है for the jobs in the indian railways and guys under the scheme the training will be provided to 50000 candidates over a period of 3 years under the apprentice act of 1961 and guys all these statements which are being mentioned here are absolutely correct in relation with the rail kaushal vikas yojana so i hope that this is very much clear and now let's move on to the key details of this particular scheme so basically it was launched in 2021 by Ministry of Railways Nodal Agency will be Banaras Locomotive Works which is going for the execution of this particular scheme then when we talk about the aim the aim we have already discussed that is training skills to the youth in the various trades objective kya hoga bhai training skills impart karni hai youth mein unki employability ko badhana hai employment generate hogi jab skill development hoga to and that is the main objective behind this particular scheme uske eligibility kya hogi the candidate must have passed 10th class to guys 10th class clear honi chahiye और उनकी एज 18 टू 35 फाइव के बीच में होनी चाहिए इफ इट इज देयर देन ही और शी विल बी एलिजिबल टू एनरोल इन दिस पर्टिकुलर स्कीम टू गेट द बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम एंड टारगेट क्या है टारगेट इज विल बी ट्रेनिंग फिफ्टी थाउजेंड कैंडिडेट दैट मीन गाइज अगर पचास हजार बच्चों को अगर ऐसी अगर पचास हजार कैंडिडेट्स को अगर ये सभी स्किल डेवलपमेंट की सुविधाएं दी जाएंगी तो अप्रॉक्सीमेटली इट विल लीड टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड दैट इज रियली गोइंग टू इम्पैक्ट द इकोनॉमी ऑफ आर कंट्री एज वेल सो आई होप दैट दिस इज वेरी मच क्लियर यहाँ पर की फीचर्स दिए गए हैं यू कैन गो थ्रू दैम ऑन देर ओन नाउ आई एम डिस्कसिंग द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आर टूडे सेशन दैट इज द नेशनल वॉश कंक्लेव ट्वेंटी ट्वेंटी टू सो गाइज ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है बट क्योंकि ये सोशल सेक्टर से रिलेट करता है एंड दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस इन आवर टुडे सेशन सो बेसिकली इस कंक्लेव के बारे में आपको बताना है कि भाई ये कंक्लेव किस पे फोकस कर रहा है ऑर्गेनाइज किसने किया है और इसका एम क्या है बेसिकली इसको लॉन्च किया क्यों गया था सो गाइस हेयर इन दिस पर्टिकुलर पार्ट once again you are required to identify the correct statement in relation with the national wash conclave 2022 so the very first statement says that it focuses on advancing water sanitation and hygiene at panchayat see hamare father of nation mahatma gandhi ji ne bhi kaha hai ki sanitation is more independent sorry the sanitation is more important than the independence so guys agar wo unhone itni badi baat kahi hai to that means that it is really really very very important part that you are required to cover from the exam point of view so when we talk about the national wash conclave 2022 here you can see that it has been organized by nirdpr which stands for the national institute of rural development and panchayati raj aur ye inhone launch kiya hai in association with minister of jal shakti panchayati raj unicef and other development partners apart from that when we talk about the aim of this particular conclave it was to share the best practices of various wash program गाइस जो वॉश प्रोग्राम्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं वहां पर जो प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया गया था उन प्रैक्टिसेस को शेयर करना है उनको और फैलाना है कि जिससे कि पंचायत जो हैं ऑल ओवर द इंडिया वो उनको अडॉप्ट करें और इन वॉश दैट इज वाटर एंड सैनिटेशन हाइजीन फैसिलिटीज को अपने अपने एरियाज में इंप्रूव करें so guys when we talk about the right answer to this question the right answer is option c that is all of the above as all these statements mentioned here are absolutely correct so here you can see that our vice president shri m venkaiah naidu has recently 
launched the wash, National Wash Conclave 2022, which basically focuses on एडवांसिंग वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन इन द पंचायत और गाइज ये जो है ये बेसिकली शुरू किया गया है चेन्नई से सो दैट इज अडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू एंड नाउ वेन वी टॉक अबाउट कि वाई एग्जैक्टली दे आर फोकसिंग ऑन द पंचायत सी रूरल एरियाज में जो मेन आपका क्रिटिकल सोर्स है वाटर सप्लाई का और ऐसी सैनिटेशन सर्विसेज का वो सब आता है आपके पास पंचायत से एंड दैट इज द रीजन दैट वी आर फोकसिंग हेयर ऑन द पंचायत मेनली तो मेनली व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर कंक्लेव तो भाई ऑर्गेनाइज किसने किया है तो ये ऑर्गेनाइज किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर जल शक्ति वाटर एड मिनिस्टर पंचायती राज और यूनिसेफ इन सब ने मिलकर इस पर्टिकुलर कंक्लेव को लॉन्च किया है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली जो वॉश सर्विसेज हैं वो हमें प्रोवाइड करनी है रूरल एरियाज के अंदर जो वॉश प्रोग्राम्स हमारे ऑलरेडी लॉन्च हो गए हैं जो प्रैक्टिस अडॉप्ट की गई हैं ऑल ओवर इंडिया उन्हें और ज़्यादा हाई स्केल पर उन्हें हमें अवेयर करना है पंचायत को ताकि जिन पंचायत ने ऐसा नहीं किया है वो अपने एरियाज में सर्विसेज को और बढ़ा सके एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर गोइंग टू डिस्कस एंड अग्री ऑन द कॉल फॉर एक्शन फॉर एडवांसिंग वॉश इन द पंचायत सो गए दैट वॉज ऑल from this particular part and now what exactly is the task for you as i have already told you that you are required to tell me bachcho aap sabhi ko batana hai comment section ke andar ki bhaiya aapke kitne questions theek hue out of 15 what is your score out of 15 from this particular quiz so do tell me in the comment section and now guys that was all from the today's session and i really believe that today's session was useful and fruitful to all of you if you have liked the session please give a thumbs up if you are having any queries you can drop us a mail at hello at the rate edutype.co.in and you can also call us at 8146207241 so guys thank you for joining us wish you all happy learning